to unite America and the entire world. The Major thought this was his friend's will, but I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong, War changed me, and not only my visage. Words can kill. I was invaded by words, burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, It is no nation we inhabit, but a language. Make no mistake, our native tongue is our true fatherland. My fatherland. My truth was stolen from me. And so was my past. All that's left is the future. And mine is revenge. On those who bleach off the words of their fellow man. This is what I learned from the Major. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as basis for control. Language codes, information codes, beamed all around us, genetic codes spanning history. By controlling the codes, Cypher Zero intends to unify the world. Codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth, that is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all a dead man forced to walk upon this earth. A world reduced to Zero. Cypher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is English. The word became flesh. The final parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will exterminate the English language. With this, I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again, reclaim their past, present, and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator to free the world from zero. Let the world be. Sans lingua franca, the world will be torn asunder. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pain. The world will need a new common tongue. A language of nukes. My metal ears shall be the thread by which all countries are bound together in equality. No words will be needed. Every man will be forced to recognize his neighbor. People will swallow their pain. They will link lost patterns. And the world will become war. This war is peace.
When the world witnesses Sahalandros, the hands of the Doomsday Clock will roll on, regardless of zero. Sahalanthropus will take the first giant step into a brave It is the bell with which a world, trodden upon by words, declares its independence. จำแก่นหลักของเนื้อเรื่องเป็นเท่นเกียร์ที่ผมบอกไปช่วงคลิปแรกๆได้ไหมครับที่ว่าเดอะบอสวีรสตรีทหารหญิงคนนี้เนี่ยมียอดคนนับหน้าถือตามากมายจำได้ไหมครับมีบิ๊กบอสโอเซลอตแล้วก็ผู้พันซีโร่หรือว่าไซเฟอร์นี่แหละทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะสืบสารเจตนาลมโลกสวยของเดอะบอสแต่ปัญหาคือแม่งสตรีความเป็นคนละอย่างและพร้อมที่จะฆ่ากันเองเพื่อทำตามเจตนาลมของเดอะบอสในเวอร์ชันที่ตัวเองเชื่อซินเมื่อกี้สกาวเฟสเขานินทาแนวคิดเปลี่ยนโลกของผู้พันซีโร่ซึ่งจะว่าไปแล้วซีโร่เขาเป็นหัวหน้าของสกาวเฟสนะครับผู้พันซีโร่เนี่ยตีความเจตจำนงของเดอะบอสในเวอร์ชั่นของตัวเองไว้ว่าเดอะบอสอยากให้ทุกประเทศในโลกรวมเป็นหนึ่งกับอเมริกาบังเอิญเหลือเกินที่ซีโร่ดันไปจุดใต้ต่ำต่อเขา้าพูดกับใครไม่พูดได้มาพูดกับไอ้สกาวเฟสน้องๆที่มีปมด้อยเก็บกดสัตว์สัตว์ซะได้เก็บกดอะไรเราไปดูกันครับเด็กชายสกาวเฟสชั้นปอสองกอเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกชาวฮังการีฮังการีแถวไหนงงอีกอันนี้อยู่แถวยุโรปเยอรมันนะฮะทีนี้ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฮังการีต้องตกอยู่ใต้ตีของฮิตเลอร์แล้วก็ตามมาด้วยโซเวียตทำให้ตลอดชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยต้องประชนกับภัยสงครามหมู่บ้านถูกทำลายไม่มีโอกาสได้เรียนแม้กระทั่งภาษาแม่ของตัวเองต้องมาตกเป็นทาสแรงงานในโรงงานเผด็จอาวุธต่อมาโรงงานนั้นก็ถูกอเมริกาทิ้งบอมและนำไปสู่อุบัติเหตุที่ทำให้เขาโดนน้ำมันเดือดลวกอาการนี้แบบสาหัสจนหมอแทบจะสั่งถอดสายช่วยชีวิตอยู่แล้วครับแต่เขาก็เสือกหน้าด้านรอดมาจนได้เหตุการณ์นั้นทำให้ระบบประสานเขาถูกทำลายครับนอกจากจะมีหน้าตาเหมือนบวยขึ้นดาแล้วเนี่ยยังทำให้เขาแทบจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดทางกายภาพอีกเลยตลอดชีวิตจากนั้นสกาวเฟสก็ผันตัวเองไปเป็นสายรับมือสังหารให้กับโซเวียตซึ่งต้องเรียกว่าสุดยอดมือสังหารเลยใช่ไหมครับเพราะการรอบสังหารโจเซฟสตาลินบิดาแห่งสาภาพโซเวียตนี่ก็เป็นฝีมือของเขาเองนี่แหละซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ดันแปรพักมาเข้ากับชาติตะวันตกผู้พันซีโร่เห็นแววก็เลยดึงมาเป็นคนสนิทมอบหมายเขาดูแลหน่วย XOF ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นหน่วยซัพพอร์ตหน่วย FOX หน่วยจูโจมพิเศษของ CIA ที่บิ๊กบอสทำงานอยู่อย่างงงนะครับ XOF กับ FOX นี่คนละหน่วยกันนะตอนนั้นเองครับที่ผู้พันซีโร่พามแผนนี้ให้มันฟังพอมันได้ฟังแผนรวมโลกให้เป็นหนึ่งภายใต้ธงอเมริกาของซีโร่มันก็ปี๊แตกใหญ่ครับอุตตะนี่มึงจะลบชนชาติอื่นเขาทั้งโลกให้เหลือแต่ชาติมึงใช่ไหมอ๋อชีวิตเด็กดอยของกูต้องบัดซบชนเผ่ากูต้องถูกทําลายสิ้นชาติกระเพาะคนอย่างมึงนี่เองไอ้ซีโร่ว่าแล้วมนุษย์บวยก็แอบหักหลังซีโร่เริ่มแผนร้ายของตัวเองนับแต่นั้นครับจริงๆแล้วประวัติของมันจะมีต่อนะแต่เอาเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวออกทะเลอ่ะรู้ต้นต่อกันแล้วนะทีนี้มาตีควายมันครับว่าไอ้ที่มึงไล่มายาวเหยียดเสียดท้องฟ้าเนี่ยมึงจะเสืออะไรของมึงวะครับคุณหัวบวยประเด็นที่ผมอยากให้คุณเกาะไว้ให้แน่นๆอย่าให้หลงก็คือแรงจูงใจของสกาวเฟสครับตอนนี้สกาวเฟสมันเอาความระยำตำบอนที่มันพบเจอในวัยเด็กมาโทษซีโร่ครับว่าเพราะมหาอำนาจอย่างซีโร่นี่แหละที่ทําให้ชีวิตมันเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเรามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยซีโร่ยังไม่ทำเฮี้ยอะไรให้มันเลยนะครับมีพระคุณด้วยครับช่วยเหลือมันสารพัดด้วยซ้ําแต่ก็นะคนมันไม่มีพ่อแม่สั่งสอนถูกกดขี่อย่างทาสไหนจะพิการถูกไฟลวกไม่รับรู้ความเจ็บปวดทางกายภาพแถมยังเสือกเป็นมือสังหารซะอีกจิตมันก็เลยป่วยคิดอะไรป่วยปวดมาแบบนี้แหละพูดไงว่าแม่งบ้านั่นแหละครับซึ่งเวลาคนเรามันบ้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องโง่ด้วยไงครับคุณทีนี้พอมันโทษซีโร่มันก็เลยจะทำทุกอย่างตรงข้ามกับซีโร่เว้ยซีโร่จะประสานโลกให้เป็นหนึ่งเดียว
เชื่อมโลกโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใช่ไหมแต่กูเหม็นขี้หน้าเมือนกูคนอย่างมึงที่ทำให้กูต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นกูจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มึงบ้างด้วยปรสิตภาษาอังกฤษเสร็จแล้วกูจะประสานโลกให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยวิธีที่ตรงกันข้ามกับมึงให้ดูด้วยวิธีไหนก็ด้วยการสร้างวิกฤตนิวเคลียร์ขึ้นมาบีบให้โลกกลัวและร่วมมือกันสู้โลกก็จะมีแต่สันติสุขปองดองสตองเกอร์ทูเกเตอร์ไฟแรงเฟอร์นั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาจะสื่อเช่นเคยนะครับถ้างงก็ย้อนกลับไปดูบทพูดของสกาเฟสอีกรอบนะฮะน่าจะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นเนาะ
ซีนนี้คนค่อนข้างจะสับสนกันนิดนึงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะผมว่ามันตัดต่อเข้าใจยากไปนิดนึงอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากที่สกาวเฟสเนี่ยสามารถบังคับซาลันเตอร์โพสแล้วก็มนุษย์เพิงได้ดังใจเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็สูญเสียการควบคุมให้กับใครบางคนไปซะเฉยๆครับเขาคนนี้เนี่ยบังคับมนุษย์เพิงให้เดินเข้าไปให้ล้อรถเข็นเป็นเทียทับหัวแบะเสร็จแล้วก็ให้แจ็คเป็นเทียไปสกาวเฟสก็วิ่งสิครับรออะไร